ഹായ് ആൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും അഡ്വാൻറ്റേജും നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഈ ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങുമായിട്ട് എങ്ങനെ ഡിഫറൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ളവർ പേജ് നമ്പർ ലെവൻ എടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ലെവൻ ഇവിടെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആർട്ട് ഓഫ് റെക്കോർഡിങ് ക്ലാസ്സിഫിങ് ആൻഡ് സംറൈസിങ് ഇൻ എ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാനർ ആൻഡ് ടേംസ് ഓഫ് മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവൻസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ പാർട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓഫ് എ ഫിനാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ ആൻഡ് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ഇൻ ദ റിസൾട്ട് ദർ ഓഫ് അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ നമ്മളൊരു കൊമേഴ്സ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതായത് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ കൊമേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചേക്കുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷനാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇതിന് ഫർദർ മോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നില്ല ഇനി അടുത്ത് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ആണ് ഉള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇവ മൂന്നിനും അതിൻ്റേതായ അഡ്വാൻറ്റേജസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അതിൻ്റേതായ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്താണെന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റേഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ബ്രാഞ്ചായിട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻ എന്നും ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഗീവ് എ ക്ലിയർ പിക്ചർ ഓഫ് ദി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് എഫ് എം അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ അത് ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ലാസ്റ്റ് വരുമ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളമാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഡസ് നോട്ട് എക്സർസൈസ് എനി കൺട്രോൾ ഓവർ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ലേബർ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സംബന്ധിച്ച് അവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതുപോലെ മെൻ മെൻ മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് ലേബേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കൺട്രോൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൊണ്ട് സാധിക്കത്തില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ പ്രൈസ് ഫിക്സേഷൻ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റിന് പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെ ഉള്ളത് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൺലി ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ അതായത് നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ടിങ് ഇയറിൽ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഡേറ്റാസ് ആണ് നമ്മൾ അനാലിസ് ചെയ്തത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓൾറെഡി നടന്നു പോയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആണോ ലോസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഇൻഫർമേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് നൈതർ ക്ലാസിഫൈസ് എക്സ്പെൻസസ് ഇൻ ടു ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് നോർ പോയിന്റ് ഔട്ട് കൺട്രോളബിൾ ആൻഡ് അൺകൺട്രോളബിൾ ഐറ്റംസ് ഇൻ ഓവർ ഹെഡ് അതായത് ഈ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെൻസുകളെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെ അതുകൂടാതെ കൺട്രോളബിൾ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെ അൺകൺട്രോളബിൾ ആയിട്ട് എക്സ്പെൻസ് ഏതൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അടുത്ത ലിമിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് സിക്സ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് പ്രൊവൈഡ് എ കംപ്ലീറ്റ് അനാലിസിസ് ഓഫ് ലോസസ് 
പാർട്ട് മാത്രമാണ് ആകുന്നുള്ളൂ സെക്കൻഡ് വൺ ദ കോസ്റ്റ് ആർ റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻ ടോട്ടൽ ഇൻ ദീസ് അക്കൗണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ഓരോന്നിനും എത്രത്തോളം കോസ്റ്റായി ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് മാത്രം കാണിക്കുന്നു ബട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ യൂണിറ്റിൽ യൂണിറ്റ് ബേസിസിൽ ഓരോ യൂണിറ്റിനും എത്രത്തോളം കോസ്റ്റായെന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു തേർഡ് ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദീസ് റിലേറ്റ് ടു ഓൾ കൊമേഴ്സ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ ബിസിനസ്സിലെ എല്ലാ കൊമേഴ്സിലായിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ദേ റിലേറ്റ് ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നുള്ളൂ ഫോർത്ത് ഡിഫറൻസ് ദ ഡീൽ വിത്ത് ആക്ച്വൽ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് അതായത് ആക്ച്വലി സംഭവിച്ചേക്കുന്ന എത്രത്തോളമാണ് എമൗണ്ട് എത്രത്തോളം ഫിഗേഴ്സാണ് എത്രത്തോളം ലോസാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടും എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുപോലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചു എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്ത് വൺ ദ ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് എക്സ്റ്റേൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ മാത്രമാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ സിക്സ് വൺ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിസ്ക്ലോസ് ദ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദി ബിസിനസ് ആസ് എ വോൾ ദ ഡിസ്ക്ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓഫ് എ പ്രോഡക്റ്റ് യൂണിറ്റ് എക്സെട്ര നമുക്കറിയാം ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ലോസ് എത്രയാണ് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രോഫിറ്റും ലോസ് അറിയാനാണ് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സെവൻത്ത് വൺ സ്റ്റോക്ക് ഇസ് വാല്യൂഡ് അസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് പഠിപ്പി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് സ്റ്റോക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുന്നത് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഓർ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വിച്ച് എവർ ഇസ് ലെസ് കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഇതിൽ ഏതാണോ ചെറുത് ആ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ എടുക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കോസ്റ്റിലായിരിക്കും എടുക്കുന്നത് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് വാല്യൂഡ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് എയ്ത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിവീൽ മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജ് ആൻഡ് ഐഡൽ ടൈം അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു മെറ്റീരിയൽ വേസ്റ്റേജ് എത്രയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയലായിട്ട് കിടക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേസ്റ്റ് ആയി പോയ ടൈം എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ നമുക്ക് റിവീൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല ബട്ട് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേസ്റ്റേജ് കണക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ ഐഡിയൽ ആയി പോയിട്ടുള്ള ടൈം എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു നയൻത്ത് വൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർവ്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർവ്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റർവ്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇൻറ്റർവ്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ എന്നാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പത്താമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാനേജ്ഡ് ഡിസിഷൻസ് ദാറ്റ് ഐസ് ഇൻസഫിഷ്യൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനേജീരിയൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിലെ ഡേറ്റാസ് ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നമുക്കത് പോരാ നെക്സ്റ്റ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജിൻ്റെ ഡിസിഷൻ അല്ലെ മാനേജ്ഡ് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് സഫിഷ
പിന്നെ ഫോർട്ടീൻത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഹൗ ടു ബി പ്രിപ്പയർഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് ദി കമ്പനീസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് അക്കൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കുറേ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനീസ് ആക്ട് ഇൻകം ടാക്സ് ആക്ട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് കമ്പൽസറി അല്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അല്ലെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ മാത്രം കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്താൽ മതി അതായത് അത് കമ്പൽസറി അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ഇറ്റ് ഹാസ് ലിമിറ്റഡ് സ്കോ ഫോർ ഇൻ്റർഫെയിം ആൻഡ് ഇൻ്റർപീരിയഡ് കമ്പാരിസൺ അതായത് ഇത് പറഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പോയിൻറ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രൊ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്ന രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ തമ്മിൽ ഇൻ്റർഫേം കമ്പാരിസണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർപീരിയഡ് കമ്പാരിസണോ നടത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ഫേം തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇനി പതിനാറാമത്തെ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട് ഈസ് പ്യുവർലി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അല്ല ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് ആർ യൂഷ്വലി പ്രിപ്പയർഡ് ഓൺ ആനുവൽ ബേസിസ് കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ് ഇസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് മേ ബി ഡെയിലി വീക്കിലി മന്ത്ലി ഓർ ഈവൻ ആനുവലി അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡ് എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഡെയിലി ബേസിസോ അല്ലെ മന്ത്ലി ബേസിസോ വീക്കിലി ബേസിസോ ഇനി അതുമല്ല ആനുവലി ആയിട്ടാണെങ്കിലും നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അല്ലെ കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടിങ് നമുക്ക് സാധ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളൊരു കുറഞ്ഞത് എ ടു ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പത്ത് പോയിൻറ്റേലും നിങ്ങൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തമ്മിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിഫറൻസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻ സച്ച് എ വേ ആസ് ടു അസിസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പോളിസി ആൻഡ് ഇൻ ദ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ആൻഡ് അണ്ടർടേക്കിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസ് ആവശ്യമായതും അതുപോലെ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസി ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആ രീതിയിൽ ഡേറ്റാസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഈസ് മെയിൻലി കൺസേൺഡ് വിത്ത് അസൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് കൺസേൺഡ് വിത്ത് ഓൾ സച്ച് മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് അസസ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫോമുലേഷൻ ഓഫ് പോളിസീസ് ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എക്സെട്രാ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് അസേർട്ടൻ ചെയ്യാനും അതുവഴി പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കൂട്ടാനുമായിട്ടാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ള പോളിസീസ് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ടും അതുവഴി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റിയും പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്
ഫിഫ്ത്ത് വൺ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് യൂസസ് ബോത്ത് പാസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ടുള്ള പോളിസീസും പ്ലാൻസും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ